असलमकुम भिवर्स वेलकाम बैक टू माई चैनल आज के अपन साथ बुंदिया रेसिपि शेयर करते जाने एक चैने बुंदिया रेसिपि आब आज के रेसिपी हमें अनेकगुल्लो टीप्स एवं ट्रिक शेयर करगल अपन परफेक्ट बुंदिया तैरीते अनेकटा सहाज्य कर जो अपना सम्पूर्ण रेसिपिटा एकदम हूबहू फलो करें आशा कर बुंदिया नहीं और को समस्या थकबे ना चलो भिवर्स कथा ना बाड़ी मूल रेसिपी चाह क्यों बुंदिया तैरि कर देखिए दीची तो प्रथम एक मेजरमेंट कपे दुई कप परमाण बेसन नहीं बेसन का देखते पाचन एक दाना दाना हो तला तला आई हाथ दिए भेगे देवर चेषा करो एट चेले नेब जत बार आनी बेसन बोम रखबें रेखे दें तक ही क्योंकि देखें ए रखम दला पेके थको तो अवश्य चेले जेको कि तैरी कर आगे जो अपनी बेसन का चेले नीन से क्षेत्र में क्योंकि जिनिस भलो है तो हमें एक बोले एक चाल नहीं दिए नहीं बेसन जो नहीं चेले नेब तो बेसन का सम्पर्क एक आपनारा जदि परफेक्ट एक बुंदिया तैरी करते चान से क्षेत्र में क्योंकि आपके बेसन निवाचन करते हैं से खूब सवधानतारे कारण आपनी जदि बेसन तो बाड़ी तैरी कर क्षेत्र में अवश्य छोला अथवा मटर बेसन टाइम तैरी कर कारण एर जी अपनी मसूर डाल खेसर डाल अथवा चाल ये कोचु मिसिए थकें से क्षेत्र में क्योंकि अपन बुंदिया एकदम ही परफेक्ट होना तो अवश्य आपना के जिस खेल रखते हैं जो अपनी बुंदियार जो बेसन नीते चान से क्षेत्र में क्योंकि शुदुम्र छोला अथवा मटर डाल जो बेसन से बजारे क्योंकि शुद्ध छोलार बेसन अथवा मटर डाल बेसन पाव जाए आर निजे क्योंकि ब्लैंडारे चाहले अपनी तैरी पर ब्लैंडारे शुदुम्र छोलार डाल ग्राइंड कर तरह चाल नहीं दिए चेले नीले क्योंकि तो बेसन ट रेडी हो जाए तो एदिगे क्योंकि देखते चिले नवर पर अल्प अल्प को पानी दिए निची हमारे दुई कप बेसन छो दुई कप बेसन थे अपनारा देखे जो कतटुकू पर चाल चाल नीते जो चेले निल तक क्योंकि एक कमे गे तो एखे पानी लागसे एक कप वन फोर्थ कप तो ये कम बेसि पानी लागते परे हमें कन्सिसटेंस तो देखिए देव जो इटे घनत्व ठीक कम है तो देखते जो क्यों अल्प अल्प को पानी दीची और ये फेटिए निचि ये कि बेसुने भरे बाबल्स तैरी है और ये जी बाबल्स तैरि हर कारण जख आपनारा तेले छाड़बें तक क्योंकि ड्रपगलो खूब सुंदर भाव राउंड शेप है तो ये तो हाथ दिए भाभी बेसन ट गुले नहीं खूब मसृण हो देख ए रखम घनत्व है जो हाथ दिए फेल आंगुलगुलो ठीक ए रकम भाव ड्रप पड़े देखे निश्चय बुझते पर भिवर्स जो घनत्व केम हो तो ये हो गए एन देखिए दीची क्या भाव तैरी करबें तो बेसन तैरि करार स्पेशल को छाचर प्रयोजन नहीं आपनारा जी बाड़ी जी तेल थे छेके तोलें जी छाकनी छाकनी यकम जो छाकनी बसाय थे नूडल्स छाकार जो ए रखम राउंड छिद्रजुक्त जो को छाकनी थे से क्षेत्र में क्योंकि से दिए अपनारा करते पर तो देख खेल करू पेपर नहींस्ट्रा तेलटा जो थे भाजार पर सोक कर तो ये तो आज के दिए तैरि करब ये जेहेतु अनेकगुलो छिद्र आसाथे हमारे अनेकगुलो को बुंदिया पड़े ये ये नहीं तब आपनारा क्यों वो जो देखल छाकनी दिए क्योंकि तैरि करते पर आगे जो बुंदिया रेसिपी आटाते क्योंकि नूडल्स छाकनी बुंदिया चेके मैं भेजे से लिंक डिस्क्रिपन बक्स दिए देव अपा देखे नीते पर तेल गरम बेपार एक देखी जो एक ड्रप फिर तेले ये क्योंकि संगे संगे ऊपर उठे आसल जदि ए रकम तो है बुझते हैं तेलटा परफेक्टलि गरम हो गए ये बुंदिया भेजे नवर क्षेत्र में क्योंकि ये खूब ही जरूरी तेलटा खूब भलोभ जो गरम हो जाए तक हमें ए रखम छाकनी एक बेसन दिए नहीं ढालार सुविधार्थे हमें एक ग्लैसे ढेले नहीं मगे तो ये ढेले दिल एक खानी खूब एक बार ही खूब बेस देवा जाए ना ये क्योंकि पर ड्रपगलो एक बड़ो बड़ो पड़े यज आपके अल्प अल्प को भेजे नीते हैं जख ए रखम लास्टर दिखे और पड़ते चाहबे ना तक एक झाँकी निचि एक बारे खूब बेस भाजबें ना हमें आबारों बी ये क्योंकि पर ड्रपगलो पड़े सेगल भलो है ना 
খেয়াল করে দেখুন আমি যে বুন্দিয়াটা ভাজছি সেটা কিন্তু অনেক রাউন্ড শেপ হয়েছে এবং শেপগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে আপনারা দেখে নিশ্চয় স্ক্রিনে বুঝতে পারছেন আর দেখুন লাস্টের যে বুন্দিয়াগুলো সেগুলো যদিও রাউন্ড শেপ হয়েছে কিন্তু এগুলো কিন্তু আকারে একটু বড় লাগছে দেখতে তাই না এই জন্য একবারে খুব বেশি করে নেবেন না তো এই তো আমার সবগুলো বুন্দিয়া ভাজা প্রায় হয়ে এসছে এটা চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মতো ভেজে নিতে হবে আর সবগুলো বুন্দিয়া যখন তেলে ছাড়া হয়ে যাবে তখন কিন্তু চুলা রাসটা একটু লো করে দিতে হবে এতে করে বুন্দিয়ার ভিতরটা খুব সুন্দর মুচমুচে হয়ে যাবে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মতো ভেজে নেওয়ার পরে আমি বুন্দিয়াগুলো সব তুলে নিচ্ছি তুলে নিয়ে যে টিস্যু পেপারটা রেখেছিলাম তাতে এগুলো সব ঢেলে দিচ্ছি এরপর আমি পরের বাসটা ভেজে নেব তো পরের বাসটা ভেজে নেওয়ার আগে যেটাতে করে বেসন ঢেলেছিলাম সেই ছাকনিটা কিন্তু পরিষ্কার করে ধুয়ে আবার শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে এতে করে আপনার পরবর্তী যে ব্যাসটা ভাজবেন সেটারও কিন্তু এরকম রাউন্ড শেপ হয়ে পড়বে এবং অনেক সুন্দর হবে তো দেখুন আমি এটা ধুয়ে নিয়েছি পরিষ্কার করে তারপরে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিয়েছি এবং আপনি যতবারই এই বুন্দিয়া ভাজবেন ততবারই কিন্তু আপনাকে এই কাজটা করতে হবে বুঝতে পারছেন ভিউয়ার্স পরবর্তী বাসটা যে ভাবছি এতেও কিন্তু বুন্দিয়াগুলো রাউন্ড শেপ হয়ে পড়ছে আর তেলের তাপমাত্রাটা যখন আপনি শেষের দিকে থাকবে বুন্দিয়া ভাজার তখন কিন্তু আপনি যখন বুন্দিয়াটা তুলে নেবেন তখন একটু তেলের তাপমাত্রাটা কমে যাবে এই জন্য আপনি এই যে পরের বাসটা ভাজা শুরু করার আগে একটু চুলা রাসটা বাড়িয়ে নিয়ে তাপমাত্রাটা একটু বাড়িয়ে নিতে হবে এতে করে আপনি আবার যখন তেলে ছাড়বেন এরকমভাবে বুন্দিয়াগুলো তেলে দেওয়ার সাথে সাথেই তেলের উপরে ভেসে উঠবে এই তো আমি চুলা রাসটা আবার একটু কমিয়ে দিচ্ছি যেহেতু সবগুলো তেলে ছাড়া হয়ে গেছে এখন আমি এগুলো ভেজে নেব চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মতো একটু হাত দিয়ে চেক করে নিচ্ছি যেটা মুচমুচে হলো কি না তো এটা প্রায় হয়ে এসছে আমি এখন এটাও তুলে নিচ্ছি এখন আমি যেহেতু বাজারের বন্দিয়াগুলো বিভিন্ন কালারের হয়ে থাকে তো আমি একটু কালারফুল করার চেষ্টা করব যে কারণে একটুখানি বেসনের গোলাতে আমি একটু ফুড কালার দিয়ে নিচ্ছি আপনারা যে কোনো ধরনের ফুড কালার দিতে পারবেন আমি একটু রেড ফুড কালার দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এটার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এই তো হয়ে গেছে এখন একটু ছাকনিতে দিয়ে নিচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স আমি কিন্তু যতবারই এটা তেলে ছাড়ছি ততবারই কিন্তু যে ছাকনিটা পরিষ্কার করে ধুয়ে তারপর মুছে নিতে হবে এছাড়া কিন্তু পরবর্তী ব্যাসটা কিন্তু সুন্দরভাবে শেপ হবে না মানে বুন্দিয়া শেপগুলো রাউন্ড হবে না খেয়াল করে দেখুন আমি যে বুন্দিয়াগুলো ভেজেছি সেগুলোর কিন্তু প্রত্যেকটাই খুব সুন্দর রাউন্ড শেপের হয়েছে তো এভাবে করে আপনারা খুব সহজেই বুন্দিয়া ভেজেও কিন্তু সংরক্ষণ করতে পারবেন তো ভেজে সংরক্ষ শুকনো বুন্দিয়া ভেজে রেখে দিতে পারবেন তারপর যখন খুশি তখন কিন্তু সিরাই ডুবিয়ে খেতে পারবেন তো এভাবে করে আমি সবগুলো বুন্দিয়া ভেজে নিলাম তো এই তো এটা হয়ে গেছে আমি এখন ছাকনিতে করে তুলে নিচ্ছি তুলে নেওয়ার পরে এখন আমি শিরা তৈরি করব শিরা শিরা তৈরি করার জন্য চলে যাচ্ছি তো তার আগে দেখুন এগুলো কত সুন্দর হয়েছে দেখতে আর এগুলো কিন্তু শেপটা খুবই সুন্দর রাউন্ড হয়েছে আপনার স্ক্রিনে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ভিউয়ার্স যে এটা কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে চলুন এখন শিরা তৈরি করে এটা ভিজাতে যাই তো শিরা তৈরি করার ক্ষেত্রে বলবো যতটুকু আপনি চিনি নেবেন ততটুকুই আপনাকে পানি নিতে হবে কারণ আমরা বাজারের যে বুন্দিয়াগুলো খেয়ে থাকি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে সেগুলো কিন্তু একটু নরম হয় তো আমার কাছে নরম বুন্দিয়াই ভালো লাগে তো এখন আমি এক কাপ চিনির সাথে এক কাপ পানি মিশিয়ে নিয়ে তার সাথে দুটো এলাচ দিয়ে দিয়েছি আর যেহেতু আমার চিনিটা লাল চিনি ছিল যে কারণে এরকম লালচে হয়েছে তো এখন আমি চিনির শিরাটা যে মাত্র চিনিটা গলে যাবে সেই মাত্র কিন্তু বুন্দিয়াটা ঢেলে দিতে হবে চিনিটা গলে গিয়েছে এবং শিরাটা ফুটে ওঠা মাত্রই কিন্তু আমি বুন্দিয়াটা ঢেলে দিয়েছি এখন আমি এটা দুই থেকে তিন মিনিটের মতো জাল করব জাল করার পরে ঢেকে রেখে দেব ঠিক এক ঘন্টার জন্য এক ঘন্টা পরে কিন্তু যে শিরাটা থাকবে সেই শিরাটা সম্পূর্ণটা এই বুন্দিয়াটা সোক করে নেবে তো দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু অনেকটা শিরা আছে এক ঘন্টা পর আমি দেখাচ্ছি যেটা কতটা শিরাটা টেনে নিল তো এই তো আমি এখন অপেক্ষা করছি কিছুক্ষণ খেয়াল করে দেখুন মেয়র্স এক ঘন্টা হয়ে গেছে আর এখানে কিন্তু শিরাটা অনেকটাই সোক করে নিয়েছে আর কিন্তু খুব বেশি শিরা নেই
দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ভিউয়ার্স তো এই তো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনারা প্রত্যেকটা টিপস ফলো করে বাসায় বুন্দিয়া তৈরি করবেন আশা করছি পারফেক্ট হবে একটা পারফেক্ট বুন্দিয়ার রেসিপি পাবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাদের জন্য রইল আমার মন থেকে দেওয়া আমার জন্য সবাই দয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ